，消失一年的蔡徐坤再次出现在大众的面前。不过呢，大部分网友好像并不怎么买账，因为他付出的第一个代言竟然是范思哲的全球品牌代言人。粉丝们觉得蔡徐坤太有魅力了，品牌方都不舍得放弃他，甚至给足了他牌面。不仅和蔡徐坤发了第一条共创微博。全球各平台的品牌账号也跟着官宣，品牌首席创意官还给了他高度评价，所以粉丝们觉得这是蔡徐坤重新复出的标志，纷纷支持他，还大量录了蔡徐坤的同款。但还是有些理智的网友出来说话，说这个品牌当年因为发言问题惹了众怒，大家都纷纷抵制。当时作为品牌形象代言人的杨幂也是第一时间发公告解除协议，停止所有品牌活动。后来，白敬亭成为代言人，也是脱粉严重，被骂得很惨。现在蔡徐坤这是彻底不装了吗？甚至还吃了李宇春的红利。李宇春之前为了拿下代言，跟范思哲进行了一场完美的营销，连人民文娱都点赞他的担当，鼓励艺人发挥自身影响力，传递正确价值观。他顺利完成了翻身仗，但最后的好处好像还是让蔡徐坤给吃了。要知道，在事业巅峰时期，因为男女关系问题。蔡徐坤被跑男一剪眉，在大家眼里，他的 C 位顶流人设已经崩塌，被整个内娱抛弃了。现在蔡徐坤重出江湖，或许是品牌的另外一种营销。作为选秀出身的蔡徐坤，粉丝群体能触动消费陷阱。再来说说周杰伦，他有一次在台下脸色特别难看，就因为台上的蔡徐坤凭一首全英文的歌斩获了华语乐坛的金曲奖，这无疑是狠狠打了周杰伦的脸。毕竟当年日韩歌曲想要进军华语乐坛时，是周杰伦凭借一己之力扛起了中国风歌曲的大旗。当年周杰伦一首《夜曲》获奖无数，还享有《夜曲》一响，上台领奖的美誉。其他歌手领奖时都会感谢家人，而周杰伦却时刻把宣传华语乐坛放在第一位。那时候哈韩哈日的现象很严重，但周杰伦再怎么挑战，也挑战不了华语乐坛的地位。被主持人要求说韩语时，周杰伦也会化身抗韩斗士，告诉大家不要崇洋媚外。他说：“这是我从第一刚出道一直到现在的精神，就是觉得身为中国人的骄傲，我们应该要说中文，所以我英文不好。”当其他歌手还在翻唱日韩歌曲时，周杰伦已经凭借一首首原创的中国风歌曲，成功将华语乐坛发扬光大。他说：“不要让韩流越来越嚣张，华流才是最屌的。”而现在，蔡徐坤虽然拿到了金曲奖。但歌词里却没有一句中文，这无疑是将韩流狠狠地甩在了周杰伦的脸上。这已经不是两人第一次发生矛盾了。之前有个网友公然吐槽说，周杰伦的微博数据那么差，为什么演唱会门票却这么难抢？事件一出，无数粉丝坐不住了，纷纷要替偶像讨回公道。毕竟周杰伦称霸乐坛的时候，现在的这些顶流明星们还没出生呢。回到二零一八年那个夏天。一档名为《偶像练习生》的节目横空出世，瞬间点燃了无数追星女孩的热情。在这场残酷的选秀大战中，蔡徐坤凭借其出色的唱跳实力和帅气的外表，一路过关斩将，最终以 C 位出道，成为了万千瞩目的焦点。那时的他仿佛是天选之子，拥有了一切。微博粉丝数暴涨，代言广告接到手软，综艺节目邀约不断。甚至还被冠以“内娱顶流”的称号，他的每一次亮相都能引起网友的一片尖叫，他的每一个动作都能成为热搜的焦点。然而，在这光鲜亮丽的背后，却隐藏着不为人知的秘密。随着名气的飙升，蔡徐坤的私生活也逐渐被曝光在公众面前。起初是一些无伤大雅的小绯闻，比如和某位女星的绯闻传闻，或者是和粉丝的互动引发争议，但这些都只是前奏，真正的风暴还在后面。二零二三年，一桩关于蔡徐坤的丑闻彻底引爆了网络。有网友爆料称，蔡徐坤与一名 C 姓女子发生了不正当关系，并且对方还是未成年。这一消息瞬间炸开了锅，网友们纷纷表示震惊和愤怒。要知道，蔡徐坤可是以阳光、正能量的形象示人的，这样的丑闻无疑是对他人设的巨大打击。随后，更多的猛料被爆出。有网友晒出了蔡徐坤与 C 姓女子的聊天记录截图，以及疑似蔡徐坤本人的打开转账记录。这些证据虽然无法完全证实真伪，但已经足以让蔡徐坤的形象一落千丈。面对舆论的滔天巨浪，蔡徐坤和他的团队选择了沉默。这种沉默在网友看来，无异于默认了丑闻的真实性。于是，一场针对蔡徐坤的口诛笔伐开始了。
，他的微博评论区被沦陷，各种谩骂和嘲讽铺天盖地而来，他的代言品牌纷纷解约，综艺节目也将其除名。一时间，蔡徐坤仿佛从云端跌落到了地狱。在丑闻曝光后的一段时间里，蔡徐坤仿佛消失了一般，没有任何公开露面或回应。但就在大家以为他会就此沉寂时，他却突然在社交媒体上发布了一条长文，对事件进行了回应。在这篇长文中，蔡徐坤否认了与 C 姓女子有不正当关系的说法，并声称这一切都是有人在恶意造谣和抹黑他。他还表示自己已经委托律师团队对相关造谣者提起诉讼，以维护自己的合法权益。然而，这篇回应并没有起到预期的效果，网友们对蔡徐坤的说辞并不买账。认为他是在狡辩和推卸责任，甚至有网友调侃说：“蔡徐坤这是在用生命诠释什么是顶流，顶流变毒流。”随着舆论的持续发酵，蔡徐坤的法律诉讼也取得了进展。据报道，他已经成功起诉了多名造谣者，并获得了相应的赔偿。但这些胜利并没有改变他在公众心目中的形象。相反，随着更多细节的曝光和网友的深挖，他的口碑和形象已经跌到了谷底。如今，蔡徐坤已经不再是那个万众瞩目的顶流偶像了。他的微博评论区依然充斥着各种谩骂和嘲讽，他的演艺事业也陷入了停滞不前的境地。虽然偶尔还会有一些粉丝为他发声辩护，但在大多数情况下，他的声音都被淹没在了舆论的洪流之中。蔡徐坤的陨落，无疑是对娱乐圈浮躁风气的一次深刻反思。在这个充满诱惑和竞争的环境中。很多明星都为了名利而失去了自我和原则，他们为了博取眼球和关注度，不惜制造各种话题和炒作点。然而，当这些泡沫被戳破后，他们往往会面临人设崩塌和口碑下滑的尴尬境地。说实话，蔡徐坤这次付出，前途还真不好说。首先，他选择的时机和方式就有点奇怪，为什么偏偏选择一个有争议的品牌？是觉得反正已经有争议了，不在乎再多一点？还是说，只有这个品牌愿意用它。其次，公众的记忆还没有完全淡忘去年的事情。虽说娱乐圈的观众大多比较善忘，但是距离上次风波才一年多，这个时间说长不长，说短不短，能不能真的说服大家重新接纳它，还真不好说。再者，现在的娱乐圈竞争可是相当激烈，趁着蔡徐坤消失的这一年，不知道又冒出了多少新面孔，他能不能重新夺回自己的位置？还得看实力和运气。既然已经开始试水了，估计接下来蔡徐坤会有更多动作，可能会发新歌、上个综艺节目什么的。毕竟光靠一个代言还不足以重新建立起自己的公众形象。但是呢，他肯定的小心谨慎，一不小心又出了什么岔子，那可就真的没机会了。所以接下来一段时间，他的一举一动恐怕都会被放在显微镜下。说实话，蔡徐坤这事儿还真挺能引发一些深层次的讨论。比如说，公众人物犯了错误，到底应该被谴责多久？是不是应该给一个改过自新的机会？还有就是，明星和品牌之间的关系，当一个品牌有了争议，明星是不是应该立即撇清关系？或者反过来说，有争议的明星，品牌是不是就不应该用他们代言？最后，可能最值得讨论的是，我们对公众人物的期待到底是什么？是希望他们像圣人一样完美无缺，还是觉得他们也是普通人，难免会犯错？总的来说，蔡徐坤这次付出引发的讨论远远超出了他本人，他涉及到了很多关于娱乐圈、公众人物责任、品牌营销等方面的问题。不管大家对他本人怎么看，这些讨论本身就很有意思。那么，你觉得蔡徐坤这次付出能成功吗？欢迎在评论区说出你的想法。